来吧，我今天来拉肚子拉了一天了啊！我今天也没吃啥东西啊，就吃了一个西瓜，而且我这一个西瓜呢是在我邻居新开的超市里面买的啊，他应该不会卖过期食品吧？毕竟呢是自己的邻居啊，这里所有的村民呢都在他那边买东西啊啊，这应该不会的啊。不过呢，我觉得也有可能呢、啊，因为我没吃啥东西啊，只有吃了他的西瓜，我肚子才疼的啊！不行啊，为了验证他的西瓜到底是不是有毒的，所以呢，我决定呢再吃一下啊！如果真的过期的话，我。肯定会马上有反应的啊,啊！不管了，我们先再啃两口吧。我们先做一个实验呢、啊。啊！哎呀，这西瓜果然过期了，我刚吃下去就有反应了啊！怎么会这样了、啊？他怎么会卖过期食品呢、啊？啊，可恶了啊！我们先去上个厕所啊，终于舒服多了啊！我们先把这个西瓜给丢了吧。我们一定要找他理论一下，毕竟呢、啊，他是在我们村里面开的第一家超市啊。如果把这些是过期食品卖给我们所有的村民，那所有的村民不就中毒了吗？啊！我想问你一下，你是不是卖？过期食品了，你别瞎说啊！我现在很忙啊，你没看到我这里有好几个客户吗？我没有瞎说啊，我说的是真的。我在你这里买的西瓜都过期了，我吃下去呢，马上就有反应了啊！直接拉肚子。不可能的、啊，谁知道你在哪里买的？我这里呢就没有卖西瓜、啊，你肯定找错店铺了。就你一家店铺啊！而且我记得这个西瓜呢，我就在冰柜上面拿的啊！我劝你们啊，千万不要在这一家超市买东西啊，他卖的是过期食品。你们别听他血口喷人啊！我超市这两天呢就没卖过西瓜，分明就是你自己不洗手。手乱吃东西，自己吃了肚子疼的吧，还来怪我啊！你赶紧走，赶紧走啊，别捣乱我做生意！你怎么就不能勇敢承认呢？哎呀，我我我的肚子怎么又开始痛了啊！你们千万别在这里买东西啊，我只能这样奉劝你们了啊！不行不行啊，我的肚子又疼了又疼了，我们需要找一个医生给我看一下我的肚子啊！这样拉下去的话，我肯定会拉虚脱的。哎，我们村里面呢有一名医生呢、啊，我们直接去找他吧！啊，快快快，我们找一下他家在哪里啊？就在前面呢、啊！啊，医生医生，帮我看一下肚子。哎，医生你怎么啦？为什么躺在地板上？我肚子疼呐、啊，应该是吃坏东西了。啊，你也吃坏东西了？那这个东西呢是在哪里买的？而且你买的是啥？我就在我们村里新开的小卖部呢买了一个土豆泥啊，结果吃完那个土豆泥，我的肚子就痛了。不会吧？你跟我一样，也是在那家小卖部呢买了东西，结果吃完以后呢，我的肚子疼了啊！现在我有百分之九十的这个证据证明呢，那家店铺卖的东西都不新鲜呢。啊，你需要我帮你叫一个救护车吗？不需要，我刚刚自己吃药了，应该怀孕了就好了。好吧，那你自己好好躺下啊。既然店铺的老板不承认自己卖不新鲜的食品，所以我决定呢，啊，伪装潜入这家店铺啊。现在我们把所有的衣服呢给换上，这样他应该就认不出来我了吧？然后呢，我再换上几个工具啊。现在我们进到店铺这边呢，老板，请问你店铺这边呢有卖西瓜跟土豆泥吗？有的，但是你需要多少呢？我必须要去仓库拿。我需要非常多的土豆泥跟西瓜，因为呢，我是食堂的采购员呢、啊。啊，你现在呢就去拿。好的，那你等我一下，我现在呢就要去拿。没问题，你去吧，我在你店铺这边呢逛一逛啊。哎呀，这家伙跑得这么快吗？嗯、哎，我还想说跟着他去他的仓库呢。啊，他应该把过去的食品呢放在仓库这边呢。接下来我们唯一的办法呢就是躲到他的这个商店里面，找到他的这个罪证啊。啊，看一下能不能通过他平时的这个通话或者他的。这个行动记录呢，来找到他的这个仓库啊！啊，现在我们要想一下躲到哪一个位置啊？哎，冰箱背后可以躲吗？我们试着进来一下，哇，他的背后可以躲啊！奇怪了，怎么我一回来，刚刚那个商人就不见了？他不是要西瓜跟土豆泥的吗？啊，难道他是卧底？这不会吧？如果真的是卧底的话，那我仓库的位置应该没有被他给发现吧？啊，他应该不知道，因为我的仓库呢就在我脚下，这么隐秘的地方，谁会知道呢？啊，不行，我觉得。如果他是卧底的话，我还是要把我的这个西瓜跟土豆泥呢，赶紧拉到垃圾场给他销毁掉啊！这样他们就找不到我的罪证了。我们终于确定到他的秘密了，他的仓库呢就在脚下，他准备销毁这些西瓜跟土豆泥啊！啊，不行，我们千万不能让他的这个阴谋得逞啊！啊，快点快点，等他不在的时候呢，我们就出去啊，把他的这个仓库呢给找到啊！好的，他现在走了吧？他现在走了吧？好，他走了，赶紧的，赶紧的，我们看一下啊！啊，他在吧台的底下。是吧？我们看一下吧台的底下，哇，真的有一个仓库啊！我们现在下去看一下，它仓库底下到底有啥、啊？快快快，我们现在下到底下去。啊、哇，这底下好臭啊！啊，他竟然把西瓜跟土豆泥放在长蜘蛛网的这个仓库这边。哇，这边还有虫子啊！哎呀，臭死了，臭死了！啊，观众朋友，我们终于找到了他的这个仓库所在地啊！那接下来呢，我们就直接报警吧，让警察过来呢，把他的这个仓库呢给捣毁啊！
。好了，本期的游戏解说呢到此结束啊，我是超人侠，喜欢我的解说记得点赞加关注哦，让我们下一期再见吧，拜拜。